Hver er ástæðan fyrir því að sömu tónlistafólki gengur vel en ekki öðru? Það er einfaldlega ekki nóg að gera aðtiglisverða og góða tónlist. Hún þarf að ná eyrum fólks. Markasetning er það sem þú notar til að kynna tónlistina þína fyrir fleira fólki. Við markasetningu þá þarf að hafa tvent á hreinu. Hvað vil ég segja um þessa tónlist og hverjum vil ég segja það? Það þarf að vera skýrt markmið. Af hverju ert að gera það sem þú ert að gera og hvað viltu fá út úr því? Oftast, þegar maður sér einhvern auðlista tónlistina sína, þá er það eina sem að sá hinn sami gerir er að hann og nokkrir vinir deila lægina á Instagram og segja að nýtt lag sé komið út. Þarna er það eina sem er verið að segja, hei, ég gerði tónlist, hlustaðu, og það er bara verið að segja þetta við fólk sem að þekki þig persónlega eða hefur verið að hlusta á þig áður. Það er ekkert við þetta sem að vekur áhuga hjá nýjum hlustendum til að kíkja á lægið. Það gerir miklu meira að deila vandlega og reyna að gera fólk forvitið. Þá er hægt að búa til En það er hægt að gera betur. Þegar maður gerir sig grein fyrir hvaða tól er í bóði, þá er hægt að ná betri árangri með markaðsetningu. Fyrsta tólið sem gott er að þekkja er pressupakki. Hvað er pressupakki? Pressupakki er skjal sem að heldur utan um allar upplýsingar sem að fjölmiðlar gætu vilja vita um þig. Þar ertu með nýjustu fréttatilkynningar sem að þú hefur sent frá þér, myndir fyrir fjölmiðlafólk og fleira. Þetta er síðan það sem er sent á alla þegar haft er samband við fjölmiðla. Í pressupakkanum er líka gagglegt að vera með hlekk á vefsíðuna þína. Ef þú ert með vefsíðu þá getur fólk alltaf leitað á sama staðin til þess að nálgast nýjustu upplýsingar um tónlistina þína og þú getur líka stjórna framsetningunni á upplýsingunum þar algerlega. Síðan eru smáskifur frábar leið til þess að draga aðtikli að plötu. Þá fær maður að sína fólki brot af tónlistinni sem er gaman og gerir fólk spennt að heyra meira. Með smáskifum gefur fólk líka oft út myndbönd og þau eru mjög góð leið til þess að koma stemmingunni í tónlistinni til skila á sjónrænan hátt. Fólki finnst líka gaman að deila flottum myndböndum og það er auðvelt fyrir nýja hlustendur að kynnast tónlistinni þinni í gegnum þau. Og það er líka áhrifaríkt að vinna með öðrum listamanni með stóran hlustendahóp eða hlustendahóp sem að veit ekki hver þú ert. Þá heyra þeir sem fylgja þeim listamanni af þér og sjá hvað þú hefur fram að færa. Þegar það er búið að taka einhver af þessum skrefum þá er mikilvægt að deila útkominni og það eru einnig nokkrar mismunandi leiðir til þess að nálgast það. Þessa dagana nota flestir samfélagsmila við markasetningu á tónlist því að það er þægileg leið til þess að koma skilabóðum hratt til þeirra sem að hafa áhuga á að sjá þau. Einn af kostum samfélagsmila er líka að það er auðvelt að deila spennandi hlutum þar og efninu þínu getur svo verið deilt áfram af þeim sem sjá það. Póstlistar hafa sama markmiðið en þeir hafa þann kost að vera áreynanlegri. Eins og staðan er í dag þá kostar á sömu miðlum að koma skilabóðum til fylgjenda þinna og þess vegna er oft ánagursrýkt að byrja áhuga sama fylgjendur um að skrá sig á póstlista til þess að geta flutt þeim fréttir um hluti líkt og útgafu á tónlist og tónleika. Útvarpið á hinnbóginn getur verið góð leið til þess að láta fólk sem að veit ekki af tónlistinni þinni heyrana. Það er ákveðin hópur af fólki sem að hlustar á ákveðna stöðvar og í gegnum útvarpið er hægt að kynna tónlistina fyrir nýjum hlustendum. Tónleikar geta líka gert slíkt hið sama. Að sjá flotta tónleika er geggjuð leið til þess að uppkvöta nýja tónlist. Þá getur líka myndast umtal um tónleikana innar tónlistar senunar og þá getur tónlistin dreift sér sjálf. Þetta er kallað ókostuð eða organik markaðsetning og gerist þegar að hlustendurnir fara sjálfir að auglýsa tónlistina sem að þeir hlusta á. Síðast en ekki síst þá eru streymisveiturnar sjálfar oft góð leið til að finna nýja hlustendur. En það er reyndar minna hægt að stjórna hverjir rekast á tónlistina manns þar. Öflugasta tólið sem er í bóði varðandi streymisveiturnar er að sækja um að komast á lagalista. En til þess að gera það er mikilvægt að koma tónlistinni sinni snemma til streymisveitana og að finna lagalista sem að þú heldur að tónlistinni þín gæti passað vel inn á. Það er ekki hægt að hlaða upp tónlistinni sinni viku fyrir útgafu og vonast til að hún komist á lagalista. Það er mikil aðsókn af þessum listum og það tekur langan tíma að fara yfir umsóttinnar. Þess vegna er mælt með að þú hlaðir tónlistinni þinni upp til streymisveita einum til þremur mánuðum fyrir útgáfu. Lagalistar eru stöðugt að verða mikilvægari hluti af markaðsetningarferlinu. 
sérstaklega á Spotify. Á Spotify eru fjölmargir algoritmiskir lagalistar sem eru að reyna að giska á hver vill hlusta á hvað. Þannig að ef að fullt af 25 ára fólki sem að hlustar bara á tónlist í bílnum á leiðin í golf er að hlusta á tónlistina þína, þá mun Spotify setja þig á lagalista hjá öðru fólki sem að gerir slíkt hið sama. Spotify er samt alls ekki eina streymisveitan sem að skiptir máli. Það er mikill fjöldi streymisveita sem að hafa mismunandi hlustendur. Dæmi um þær eru Apple Music, Amazon Music, Pandora og það er auðvelt að gleyma að YouTube er stærsta streymisveitan í heimi. En allavega, það er allt of algengt að fólk fari ekki að hugsa um markasmálin fyrir nokkrum vikum fyrir útgáfu og það er mjög eðlilegt. Það að gera plötu er mikil vinna sem að tekur mikla orku. En akkurat þess vegna er gott að byrja að huga að hvernig skal markað setja sem fyrst. Þá er hægt að sleppa við að reyna að gera allt á tveimur vikum fyrir útgáfu þegar allir eru þreyttir eftir að klára plötuna. Þegar að þú ert komið með samansafn af lögum þá er gott að byrja að reyna að sjá fyrir sér hvernig umgjörðin í kringum útgáfuna á að líta út. Það ætti að vera hægt að byrja að velta fyrir sér hvernig ímynd plötunar gæti verið. Þetta ferli getur verið að eiga sér stað samhliða því ferli að klára plötuna sjálfa. Þá er hægt að láta ímyndina þróast með plötunni og öfugt og þá verður þetta samtvinnað frá byrjun. Síðan er mikilvægt að vera ekkert að flýta sér að gefa út. Það borgar sig markfalt að taka sinn tíma til að undirbúa útgáfu og ná að huga vel að markaðsmálum. Það er samt gott að skilja að markaðsetning snýst ekki um þig persónulega, það er hjálplegt að hugsa um tónlistina sem vöru sem að þú ert að reyna að selja einhverju. Því að í raun er það nákvæmlega það sem er verið að gera. Ok, núna erum við búin að fara yfir nokkrar grunnhugmyndir varðandi markaðsetningu á tónlist. Í næsta þætti skoðum við betur hvernig framkvæmd á þessu gæti litið út. Þú getur fundið næsta þátt og margt fleira á tónatal.is.